Hello everyone. Welcome to Basic English Matayom 1. I am teacher Odai Wan Seto. Today, we study three topics. First, how to use can, can't. Second, preposition of time. And third, how to use was, were, wasn't, and weren't. Are you ready? Let's start. Let's use can in informative form. Look at the structure. ค่ะนักเรียนเรามาดูโครงสร้างในรูปประโยคบอกเล่าในการใช้แขนนะคะ Subject plus can plus infinitive without to ค่ะ Subject ก็คือประธานค่ะนักเรียนเราอาจจะใช้กลุ่มคำสรรพนามได้แก่ I U V D E C H หรือเราอาจจะใช้คำนามก็ได้ค่ะครูขอยกตัวอย่างนะคะ Tom Tom and Tim a boy the boys the children และตามด้วยคำว่า can ที่แปลว่าสามารถค่ะนักเรียนและตามด้วยกริยาท่องที่หนึ่งที่ไม่ผันรูปนั่นก็หมายความว่าเป็นกริยาที่ไม่ต้องเติม s ไม่ต้องเติม es ไม่ต้องเติม ed ไม่ต้องเติม ing ค่ะนักเรียน Okay, my students. So make the sentences in the formative form. Good job, my students. For example, I can eat spicy food. They can play football. Tom can study English. You get it. Good job, my students. We use can't in negative form. ค่ะเราจะใช้คำว่า can't ในรูปประโยคปฏิเสธนะคะนักเรียนค่ะก็คล้ายกับรูปประโยคบอกเล่าค่ะคือเราจะเริ่มจากประธานอาจจะเป็นคำสรรพนามหรือคำนามค่ะและตามด้วยคำว่า can't หรือเราจะใช้รูปเต็มก็ได้ค่ะนักเรียนคือคำว่า cannot แต่เวลาเขียน cannot ในรูปเต็มเขียนติดกันนะคะและตามด้วยกริยาที่ไม่ผันรูปค่ะ so my students make the sentences in negative form very good my students for example I can't dance You can't speak. Tom can't study. Very easy in negative form. Good job, my students. Last, let's use can in question form. ค่ะรูปสุดท้ายนะคะนักเรียนก็คือการใช้คำว่า can ในรูปประโยคคำถามค่ะเราก็จะเริ่มจากคำว่า can ก่อนค่ะแล้วตามด้วยประธานประธานอาจจะเป็นคำสรรพนามหรือเป็นคำนามก็ได้ค่ะนักเรียนและตามด้วยกริยาช่องที่หนึ่งที่ไม่ผันรูปและที่ขาดไม่ได้ค่ะนักเรียนก็คือเครื่องหมายคำถามเพราะว่าเป็นคำถามห้ามลืมนะคะ So my student please make the sentences in question form Good job my student For example Can you Study. Can they dance? Can Tom eat? ค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนว่าประโยคคำถามย่อมมีคำตอบค่ะนักเรียนก็สามารถตอบได้สองอย่างค่ะคือตอบรับก็คือคำว่า yes ตอบปฏิเสธคำว่า no ค่ะ For example, when you answer the question with the question form, yes, I can. No, I can't. Very easy when you answer the question. Let's practice. Look at the picture. Then you make sentences in affirmative form, negative form, and question form. You get three minutes.
Yes, my students. Very easy. Now, check your answers. In affirmative form, you can make they can play basketball. In negative form, you can change from affirmative form. They can't play basketball. ค่ะส่วนในรูปประโยคปฏิเสธนักเรียนอาจจะยึดในรูปประโยคบอกเล่าค่ะในรูปภาพแม้ว่ารูปภาพจะเล่นกีฬาได้แต่ถ้าเร
ควสชันฟอร์มค่ะรูปสุดท้ายนะคะนักเรียนก็คือการใช้วอชหรือการใช้เวอร์ในรูปประโยคคําถามค่ะเหมือนเดิมค่ะนักเรียนเราก็จะแยกการใช้เป็น2กลุ่มเหมือนเดิมคือกลุ่มที่ใช้เวอร์ก็คือกลุ่มประธานที่เป็นพ่อโหโพสค่ะเช่น you b d p l u r a l nouns ก็หมายความว่ากลุ่มคํานามที่เป็นพ่อโหโพสค่ะครูขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเช่น boys girls teachers book ตามด้วยคำนามหรือคำคุณศัพท์ค่ะอย่าลืมนะคะนักเรียนเมื่อสร้างเป็นคำถามต้องมีเครื่องหมาย question mark ค่ะค่ะกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนก็คือกลุ่มที่ใช้ was ก็คือประธานที่อยู่ในกลุ่มเอกพจน์ค่ะยกตัวอย่างเช่น I he she it singular nouns ก็คือกลุ่มคำนามที่เป็นเอกพจน์ค่ะครูขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นเดิมค่ะเช่น a boy a girl a teacher a book ตามด้วยคำนามหรือคำกุณศัพท์ค่ะที่สำคัญก็เหมือนเดิมค่ะอย่าลืมเครื่องหมายคำถามค่ะ okay now my students please make sentences when you use were or was in question form Very good, my students. For example, were you a boy? Were be happy? Was I happy? Was he a student? Very easy, my student. In question form. Let's practice. Put was were wasn't weren't. Read the sentences number one to number five. Number one, I lunch at my house yesterday morning. Number two, blank his sitter in t u m b l y last week. Number three, blank the man on a bus. Number four, I was happy but my friends blank. Number five, it blank Monday, but today is Tuesday. Do it now, my students. Get three minutes. Please think with your answer again. Good job, my students. Please check your answers. Number one, the answer is was. Number two, the answer is was. Number three, the answer is were. Number four, the answer is weren't. And number five, the answer is was. Excellent, my students. So I hope you. Get full scores. The last today, how to use prepositions of time when you use in, on, or at. ค่ะสำหรับหัวข้อสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือการใช้คำบุพบทเพื่อบอกเวลาที่เราชอบใช้สับสนกันค่ะนักเรียนก็มีอยู่3คำค่ะก็คือคำว่า in, on, at. First, when you use in, you use with parts of the day and with months, seasons, and years. For example, in the morning, in June, in summer. Next, so when you use on with days, with specific days. For example, on Christmas Day. On Monday, on the first of May, and the last when you use at, you can use at with the clock times, with festivals and exception times. For example, at night, at three o'clock. Can you remember how to use in, on, at? So I think my student. Can remember. Very easy. Let's practice. 
complete the sentences with in, on, at. Read the sentences number one to number five. Number one, my class starts blank nine today. Number two, I have English class blank Monday, Tuesday, and Thursday. Number three, we always visit our grandparents blank summer. Number four, her mother's birthdays blank the 14th of June. Number five, she wakes up late blank 10 o'clock. Do it now, my students. You get three minutes. Please think how to put in on at. Finish my students. Check your answers. Number one, the answer is at. Number two, the answer is on. Number three, the answer is in. Number four, the answer is on. Number five, the answer is at. Very good, my students. You get full score. Okay, very easy when you use in, on, at. So today, I hope you enjoyed to study. Goodbye, my students. See you again. Bye-bye.